parlant de ce nouvel homme euh, l'autre jour, euh, aux étudiants de l'université, vous avez parlé de la liberté. Nous vivons dans une époque qui est aliénante, une époque qui est axée sur le rendement, qui est axée sur la consommation. Euh, comment euh, définissez-vous la liberté La liberté est euh, la responsabilité de soi-même et la conscience que nous sommes maîtres de nous-mêmes, puisque en dépit du code génétique dont nous héritons, en dépit de l'éducation que nous recevons, nous pouvons disposer de nous-mêmes puisque nous pouvons nous donner la mort. Donc, nous sommes libres. Mais attention, cette liberté est une morale qui implique un code, euh, comme la circulation automobile implique un code de la route, ou comme une religion implique un code religieux, c'est-à-dire un catéchisme. La première loi de ce code, c'est le respect humain. Donc la liberté est la faculté de choisir ses contraintes. Et comme première loi, le respect humain, puisqu'on reconnaît la liberté chez l'autre. Et pour que pouvoir reconnaître la liberté chez l'autre, il faut avoir en soi, à l'état naturel, un sentiment pour l'autre de charité, c'est-à-dire on doit chérir l'autre, chérir au sens étymologique du mot. Voilà les deux premières lois d'un homme libre. À partir de cet instant, il y a tout une, 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 un raffinement euh, dans le code de la liberté. Il y a donc, pour moi, la liberté est une espèce de chevalerie. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et si l'humanité tout entière était une humanité libre et non pas aliénée, elle s'apercevrait qu'elle a fait fausse route en, en se croyant un animal étrange propriétaire de la planète, anthropocentrisme, alors qu'en fait, l'homme universel est cet animal étrange responsable de la planète. Donc, il y a déjà dans ces deux conduites différentes, euh, deux hommes différents, c'est que l'un est braqué sur la libération, sur la liberté, et qu'il soit euh, serviteur ou responsable, et que les autres sont braqués vers la domination, qu'ils soient maîtres ou valets. Et ce sont deux esprits différents, et je crois que l'esprit de domination doit être périmé. Il n'y aura plus ni maître ni valet, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de servants et de responsables. Des hommes libres, ce ne sont pas des hommes qui ont, qui ont versé dans la licence. La licence, c'est l'erreur de la liberté. Parce qu'à ce moment-là, la licence c'est de faire n'importe quoi, et faire n'importe quoi en gêne les autres, on provoque une répression, et on arrive toujours à une aliénation. Et comme à notre époque, l'aliénation est, est couverte de promesses de confort, le, 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 le néo-esclavage, c'est le confort. Il faut se méfier du frigidaire.